Ob AOL oder ganz aktuell Nokia. Die Liste der Unternehmen, die mit großem Markterfolg glänzten und dann einen kräftigen Abstieg zu verschmerzen hatten, ist lang und prominent. Die Beispiele zeigen immer wieder aufs Neue, dass die Unternehmen sich ständig anpassen müssen. Und das am besten auf der Grundlage von aussagekräftigen und fundierten Planungen, so das Fazit der Referenten und knapp 100 Teilnehmer bei der Fachkonferenz Strategische und operative Unternehmensplanung, die der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU im Düsseldorfer Industrieclub mit intensiver Unterstützung seines Fachverbandes Unternehmensführung und Controlling erstmals organisiert hatte. Im Rahmen der Veranstaltung formulierten Vertreter aus Wissenschaft, Banken, Wirtschaftsprüfungen, Rechtsanwaltskanzleien und Unternehmen ihre zentralen Anforderungen an zielführende Unternehmensplanungen. So auch Klaus Bog als Unternehmensvertreter und Geschäftsführer der Remmers Baustofftechnik GmbH. Wir arbeiten mit einer sehr detaillierten Planung. Wir haben auch verschiedene Zyklen, die wir das ganze Jahr durchlaufen lassen. Und wir persönlich denken, dass Planung als Unternehmen sehr wichtig ist weil sich die Umwelt verändert, weil wir aber als Unternehmen uns auch verändern. Wir befinden uns in einer starken Wachstumsphase und auch in einer starken Internationalisierungsphase. Und vor dem Hintergrund muss man aufpassen, dass man die Risiken richtig einschätzt und dass man sich als Unternehmen nicht übernimmt, sondern planvoll das Unternehmen weiterentwickelt. Dass auch die Kreditgeber aussagekräftige Informationen erwarten, machte Eckart Mandel von der Hypovereinsbank Unikreditbank AG deutlich. Gerade dann, wenn es letztlich um Investitionen in die Zukunft geht, also Dinge, die letztlich das bisherige Thema, die nicht im Prinzip dem bisherigen Geschäftsmodell entsprechen, weil der Kunde investieren möchte oder ein Unternehmen dazu kaufen möchte, elementare Dinge sich in der Zukunft verändern, dann legen wir einen sehr großen Stellenwert auf die Planung. Aus Sicht des Wissenschaftlers Professor Ansgar Richter von der EBS Business School agiert bislang zu viele Firmen in der deutschen Industrie und Wirtschaft, aber zu zögerlich und nicht konsequent genug. Unternehmen haben häufig, durchlaufen häufig sozusagen einen Schweinezyklus, wenn man so möchte. Sie legen wieder Wert auf Planung dann, wenn es ihnen schlecht geht, weil sie dann die Notwendigkeit haben, tatsächlich stärker zu planen. Sie verpassen es leider häufig, wenn es ihnen gut geht, vorauszuplanen, auch tatsächlich die Zukunft mal anders zu denken, weil sie dann häufig glauben, dass sie mit ihrer bestehenden Planung einfach so weitermachen können. Sie hat sich hier gerade als erfolgreich erwiesen. Aber das ist sozusagen auch, der, das Potenzial liegt da drin, sich sozusagen sein eigenes Grab zu graben. Ähm, gerade in Situationen, wo es geht, gut geht, sollte man in weitere Planungen auch investieren. Denn man kann nicht davon ausgehen, dass dieser Erfolg äh, so ohne weiteres einfach fortgeschrieben werden kann. Doch Planung ist nicht gleich Planung. Erst eine fundierte Unternehmensplanung ermöglicht aus Sicht der Experten der verschiedenen Professionen das erfolgreiche Management eines Unternehmens. Ansonsten bleibt die Unternehmensentwicklung dem Zufall überlassen. Die Grundsätze ordnungsgemäßer Planung, GOP, des BDU werden dabei als wichtiger Benchmark gesehen. Der Leitfaden beschreibt umfassend alle notwendigen Planungsschritte und Inhalte, so Ralf Presper, Vorsitzender des BDU-Fachverbandes Unternehmensführung und Controlling. Also es beginnt mit den einzelnen Ansätzen, wann überhaupt eine Unternehmensplanung erfolgt. Wir haben ja unterschiedliche Voraussetzungen, einmal in welcher Situation befindet sich ein Unternehmen ähm, oder handelt es sich ähm, um ein Kreativpotenzial, das gehoben werden soll oder befindet sich ein Unternehmen in der Krise. Es geht um das Thema Verbindlichkeit, also analog eines Jahresabschlusses, dass diese Unternehmensplanung ähm, abgezeichnet wird von der Geschäftsführung über äh, die Ziel- und ähm, äh, Visionsfindung, über die Zieldefinition und die Strategiefindung, Strategieplanung oder strategische Planung, über die operative Planung und nachher ähm, das, der Soll-Ist-Vergleich oder das Reporting. Also das sind die einzelnen Bestandteile, die ähm, die GOP beinhalten. Aber lohnt dieser ganzheitliche Planungsblick und Anspruch, der ja mit einem nicht unerheblichen zeitlichen und fachlichen Aufwand für die Unternehmen verbunden ist? Zum Beispiel auch im Hinblick auf anstehende Kreditverhandlungen oder Ratingbewertungen. Wenn letztlich die Planung so ist, wie Sie sie als GOP aufgestellt haben, wenn sie jetzt nicht vollständig ändern, das ist nicht das Thema, aber sag mal, dass die Story inhaltlich enthalten ist und nicht nur letztlich eine Schönfärberei ist, sondern auch gewisse Dinge, was Markt angeht, man der Unternehmer auch mal kritisch hinterfragt, dann ist das letztlich für den Kreditprozess absolut förderlich und letztlich, wir wollen am liebsten häufig Ja sagen als Nein sagen und Bedenkenträger sein. Wir als Bank haben leider immer den Ruf, Bedenkenträger zu sein, aber unser eigener Anspruch ist im Prinzip häufig etwas gangbar werden zu lassen, als es vielleicht den Anschein für Außenstehende hat. Musik